నమస్కారం ఈ న్యూస్ కి స్వాగతం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కామవరపుకోట మండలం తలకిడిపూడి గ్రామంలో ఎస్సీ కాలనీలో ముదునూరు వెంకటేశ్వర అనే ఎత్తి ఇల్లు కారంటు షార్ట్ సర్క్యూట్ తో పూర్తిగా దద్దమైంది ఇంటిలోని వంట సామాన్లు ఐదు లక్షల రూపాయలు క్యాష్ ఆభరణాలు రెండు మ్యాక్లు బ్యాంక్ అకౌంట్ పుస్తకాలు ఆధార్ కార్డులు అన్ని కూడా అగ్నికి హాంగ్ అయ్యాయి ఇంటి పైకొప్పు నుండి భారీగా మంటలు రావడంతో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది ఏలూరుకి చెందిన ఫైర్ స్టేషన్ కు ఫోన్ చేసి జరిగిన ప్రమాదం గురించి వారికి తెలియచేయగా ఏలూరు ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంట మార్పే ప్రయత్నం చేయడం తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిల్లి సత్యబాబు ఆరోపణలపై స్పందించిన మాజీ హోంమంత్రి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే చిన్నరాజప్ప పిల్లి కుటుంబం పార్టీ పదవుల నుండి తప్పుకునే విషయంలో చిన్నరాజప్ప సంబంధం లేదు గత ఏడాది కాలంగా పార్టీ ఇన్ఛార్జి బాధ్యతల నుండి తప్పుకుంటానని పిల్లి సత్యబాబు అంటున్నారు ఈ రోజున చిన్నరాజప్ప పేరు చెప్పి పార్టీ పదవి నుండి తప్పుకోవడం బాధాకరం పార్టీ నష్టపోయే విధంగా చిన్నరాజప్ప మీడియాతో మాట్లాడుతూ అనంతలక్ష్మి సత్యబాబు ఈరోజు నా కారణంగా మేము వేదన వల్ల బయటకు వెళ్తానని చెప్పి ప్రెస్లో చెప్పడం జరిగింది మరి పిల్లి అనంతలక్ష్మి గారు సత్యబాబు గారు గత సంవత్సరం గారంగా బయటకు రాకుండా ఉన్నారు గత ఎన్నికల్లో కూడా ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్లో కూడా అభ్యర్థి పెట్టడానికి కూడా పెట్టలేని పరిస్థితి వచ్చింది తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి రామకృష్ణ గారి దగ్గరికి నా దగ్గర కూడా వచ్చి మేము ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత పరిణామంలో ఈ ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఎన్నికలో కూడా మరి రామకృష్ణ గారు అభ్యర్థులు పెట్టేదాకా ఇన్ఛార్జీలు పెట్టే వరకు మీరే చూడమని చెప్పి రామకృష్ణ గారు చెప్పడం జరిగింది మరి ఇలా ఆయన కొంతమంది అభ్యర్థిని పెట్టడం జరిగింది పెట్టిన తర్వాత ఎన్నడు వరకు కూడా మరి గ్రామాలు తిరిగి ప్రచారం చేశాడు మరి ఇలా ఉదయం మరి నేను ఇన్ఛార్జ్ తప్పుకున్నాను జిల్లా పార్టీ సెపరేట్ సెక్రటరీ తప్పుకున్నాను నేను పార్టీలో కొనసాగుతానని చెప్పడం జరిగింది ఏదేమైనా ఈ ఈ విషయంలో మాత్రం నాకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే నేను పార్టీ కమిట్మెంట్ కార్యకర్తగా నాయకుడిగా ఎదిగాను పార్టీ లాభం కోసం ఏదైనా చేస్తాను తప్పించి పార్టీ నష్టపడే విషయం ఏమి కూడా నేను తప్పు చేయను అందుచేత ఆయన ఏ విషయం వెళ్ళాడో బయటికి వెళ్ళాడో ఆయన ఇప్పుడే కాదు గత సంవత్సర కాలంగా నేను ఇన్ఛార్జ్ ఉందని చెప్పినాడు ఇలా నా పేరు చెప్పి నా నా గురించి వెళ్ళడం తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ రూరల్ కాకినాడ పార్లమెంట్ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ పదవికి రాజీనామా చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ పదవికి జిల్లా కార్యదర్శి పదవికి పిల్లి సత్యబాబు రాజీనామా చేశారు ఇరువురు పార్టీలో కొనసాగుతున్నామని వెల్లడి మాజీ హోంమంత్రి చిన్నరాజప్పతో విభేదాలు నిర్ణయం తీసుకున్నామని పిల్లి సత్యబాబు కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయలేకపోతున్నాం కారణం ఏంటంటే ఈ డబ్బులు బకా ఉండి సర్పంచ్లకి ఎంపీటీసీలకి నాయకులకి వీళ్ళందరినీ బయటకు రమ్మంటే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ లేక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తుంటే జిల్లా యంత్రాంగం 
ఇక్కడ రాజప్ప గారు అవ్వచ్చు ఇంకోళ్ళు అవ్వచ్చు ఇంకోళ్ళు అవ్వచ్చు నువ్వు కార్యక్రమాలు చేయటం లేదు అని చెప్పి నన్ను నిందించారు ఈ బొడ్డు భాస్కర్ రామారావు గారిని మరి నేను రమ్మన్నారని మనస్పర్ధలు పెట్టుకున్నాడో లేకపోతే నేను నియోజకవర్గంలో నేను ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పి నా వల్ల పోడవుతుందేమో అన్న మనస్తాపం చెందాను నేను నేను ఎప్పుడు కూడా నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్రలో నువ్వు ఈ కార్యక్రమం చేయలేదు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావటం లేదు నువ్వు సమాజంలో నువ్వు పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేదు అని మొట్టమొదటిసారిగా నేను అనిపించుకున్నాను ఇరవై నెలల్లో అది నా దౌర్భాగ్యం ఇది నా రాజకీయ వ్యవస్థకే మచ్చ నేను ఆలుగలాగ ఏలకలా రాజ్యం చేయను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా చూసుంటారు పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల దాకా ప్రజా నాయకుడు అవైలబిలిటీ ఉన్న నాయకుడు అనంతరం ఒక్కరితే అని చెప్తున్నాను నేను అలా అటువంటి సందర్భాల్లో చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు పెట్టుకుని నన్ను ఏకాకిగా నియంతగా నన్ను సృష్టించి ఈ నియోజకవర్గంలో నన్ను ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు తీసుకొచ్చేలాగా నీ వల్ల నియోజకవర్గం ఓడిపోతుంది అని పార్టీ అధిష్టానంగా చెప్పే స్థితులు తీసుకొచ్చారు నన్ను ఎందుకు ఆ ఇబ్బంది ఏంటి నాలుగు సార్లు నాకు ఇచ్చారు నా గౌరవనీయం కాపాడుకోవాలా నా వల్ల పార్టీ పాడవుతుంది అన్నప్పుడు నేను అన్ని విధాలుగా కూడా సిద్ధం నేను ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాను బొడ్డు భాస్కర్ రామారావు నా అంతరంగిక వ్యక్తి నాకు రాజకీయంలో తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి నాకు రాజకీయ గురువు నేను తెలుగుదేశం పా అటువంటి అప్పుడు కూడా అతను లెక్క చేయకుండా రాత్రి ఏడు గంటలకి గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్కి వెళ్తున్నప్పుడు యనమల రామకృష్ణ గారు చెప్పి మీ ఊడు పొద్దున్న నేను పదకొండు గంటలకి జైల్లో జగన్ గారు జగన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ములాఖత్ ఉంది రేపు మీ ఊడు జాయిన్ అవుతున్నాడు అర్జెంటుగా మీరు వెళ్ళి ఆఫ్ చేయండి అన్నప్పుడు కూడా నేను కొండబాబు కొండ ద్వారా ముగ్గురు వెళ్ళాం అప్పుడు కూడా చెప్పాం ఆలకించడా కానీ ఆయన నాకు ఆయనకు ఉన్న స్నేహం మీద ఆయనతో నేను వెళ్ళాలి బయటికి వెళ్ళాలా ఎందుకంటే పార్టీ అతను సిఫార్సు మీద పార్టీ సృష్టించింది కాబట్టి పార్టీ మెయిన్ అన్న ఉద్దేశం మీద ఆగాను కానీ ఆయాల నుంచి ఇయాల దాకా కూడా ఆయన ఏదో విధంగా ఈ పార్టీలోకి తీసుకురావాలి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీలో క్రియాశాలక పాత్ర పోషించాలి ఈ పార్టీకి మనుగడ ఉంటుంది అతను ఉంటే ఒక ధైర్యం దర్పం ఉంటుంది నాయకులకి పోలీస్ వ్యవస్థలో ఇప్పుడు పెడుతున్న ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలో పెడుతున్న గొడవలకు నిలబడే వ్యక్తి లేడు ఇవాళ సాక్షాత్తో నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేసి రెండు సార్లు నెగ్గి ఒకసారి జడ్పీటీసీ చేసిన వ్యక్తి కొడుకు ఒక తప్పుడు పని చేసి జైల్లోకి పెడితే దిక్కు లేదు మాకు ఇవాళ మాకు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల వల్ల అటువంటి నాయకుడు ఉంటే రేపొద్దున కా అడ్డపడి వచ్చి నన్ను కాపాడతాడు నన్ను కాపాడినట్టే నాయకుని కాపాడతాడు రాత్రి పన్నెండు గంట రెండు గంటలకు గొడవ జరిగితే తెల్లర్జాన మూడు గంటలకు పెళ్లి జరిగితే ఐదు గంటలకు ఫోన్ చేసి నువ్వే కంగారు పడకరా నేను ఉన్నాను అందరూ నేను చూసుకుంటాను పోలీస్ వ్యవస్థను అంతా నువ్వు చూసుకుంటాను నిక్షేపంలో పడుకో అని మొట్టమొదటిసారి ప్ర ఫోన్ చేసిన వ్యక్తి వాళ్ళు బొడ్డు భాస్కర్ రామారావు అటువంటి వ్యక్తి ఉంటే పార్టీకి బాగుంటుంది ఈ పార్టీకి బాగుండాలి అతనికి స్థానం కనిపించాలి ఆ స్థానాన్ని నాకు అతను ఇచ్చేది కాబట్టి నా స్థానాన్ని నువ్వు రెట్టిఫై చేసుకోవడానికి ముందు ఇన్ఛార్జ్గా కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గానికి నువ్వు రా నువ్వు ఇన్ఛార్జ్గా ప్రకటించుకో చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరకు వచ్చి మా మా యొక్క ఇబ్బందులు మేము చెప్తాం అని చెప్పి ఆయన చెప్పితే తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడలో శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి ఆలయంలో అన్నదాన కార్యక్రమం మరలా పునఃప్రారంభమైంది అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గ మండలం సర్పంచ్ బరిలో బామ్మ పిటిఆర్ పల్లి తాండాకు సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా సూగాలి సీతమ్మ ఏకంగా ఏడు పదుల వయసులో ఓ బామ్మ సర్పంచ్ బరిలో నిలబడింది ఎక్కడో మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కాదు కళ్యాణదుర్గ మండలం నూతన పంచాయతీ ఆవిర్భవించిన ఈ పేటీఆర్ పల్లి తాండాకు సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా సూగాలి సీతమ్మ స్థానికులు నామినేషన్ వేయించారు ఈ విషయంలో అన్ని విధాలుగా భర్త శంకర్ నాయక్ ప్రోత్సహించారు మొట్టమొదటిసారి పంచాయతీ సర్పంచ్ స్థానాన్ని పెద్ద ఆవిడ కట్టుబడేందుకు ఏకగ్రీవం చేయాలని తాండాకు వాస్తులు భావించారు ఆ
जय जगन जय जगन मोक् नमस्कार दिगड़ी हम पानी धागड़ी पानी छोड़ते दिन दिन नील रहा दिन नील रहा एम तागल मे मं चेड नील नील लेकिन पंचायती बेरे उद्यम उद्यम पंचायती खचित गेल पानी जिले मन तालूका वे कष्ट जिला मन मन मे गोपोल का ग्राम पंचायत पल्ली वैएस कांग्रेस पार्टी रमोत् सीतम अने अभ्यर्थि आम वैस संवरा संवरा आम राजनी चा उत्साह उ गत प्रभु पंचायती नेरवे पंचायती डिवेड कंचायती डिवेड ग्राम पेदल ने फस्ट सारी सर्पंच ग्राम प्रजल को आ ग्राम प्रजल को सीतम सर्पंच वैएस तरफ सीतम को दिगता रेता अभिवृद्धिपर मे मुको अदे विधा नि वैस तरफ मे सीतम तरफ नामे दाखिल अभिवृद्धि पनल ग्राम प्रजल तोड़गा वस्ता ग्राम प्रज तरफ मे सीतम जी या पार्टी तरफ नामे गेल पन 
ఊరికి మంచి ఇట్లు చూడమ్మా తెలుగులో నా తెలుగు నా పేరు సీతమ్మ సుగా సీతమ్మ దిగుతుండ విచారపల్లి దిగుతుండ వైఎస్ఆర్ కి పోటీ చేస్తున్నా పోటీ చేస్తుండ సర్పంచ్ గా సర్పంచ్ గా ఈ ఊర్లో ఈ ఊర్లో సమస్యలు అభివృద్ధి పనులు ఏం పని ఉన్నా గాని అభివృద్ధి చేస్తా అభివృద్ధి చేపిస్తాం అది చేపిస్తాం మీ వయసు ఎంత పెద్దమ్మా డెబ్బై సంవత్సరం దిగుతాండ నా పేరు రామచంద్ర నాయక్ అండి దిగుతాండ పిటిఆర్ పల్లి గ్రామం నుంచి పోటీ చేస్తూ మా సీతమ్మని వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేపిస్తున్నామండి ఈ గ్రామంలో ఈమెకు రాజకీయంలో రావాలని చెప్పేసి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కోరికగా ఉండేది అందువల్ల ఈమె పోటీ చేయాలని చెప్పేసి కోరడంతో మేమందరం కలిసి మద్దతు ఇచ్చి ఆమెను పోటీ చేపిస్తున్నాము ఆమె గెలిస్తే గెలిపించుకుంటాం కూడా గెలిస్తే ఈ గ్రామంలో ఏమేమి కొరతలు ఉన్నాయో మాకు మాకు సపరేట్ పంచాయతీ అయింది కాబట్టి సపరేట్ దిగుతాండ ఎగుతాండ కలిసి ఒక పంచాయతీ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ అనేక అభివృద్ది పనులు మేము ఈమె ద్వారా చేయించుకోగలమని ధైర్యంతో మేము ఈమె గ్రామం నుంచి నిలబెట్టుకున్నాము వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున కంపల్సరీ గెలిపించుకుంటాం కూడా డిఎంఈగా డాక్టర్ రాఘవేంద్ర బాధ్యత స్వీకరణ కాకినాడ రాష్ట్ర వైద్య విద్య సంచాలకులుగా డాక్టర్ ఎం రాఘవేంద్ర విజయవాడలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు కాకినాడ ప్రభుత్వ సామాన్య హాస్పిటల్ సూపరింట్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఆయనకు డిఎంఈగా ప్రభుత్వం పదోన్నతి కల్పిస్తూ త్వరలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే ఈ సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ సదస్సు తిరుపతి యాభై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో పొన్నప్పుడి గ్రామం సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ సదస్సు జరిగింది సనాతన ధర్మాన్ని అనుసరించే అనేక మత శాఖలకు సాంప్రదాయాలకు ప్రతినిత్యం వహించే పలువురు ధర్మాచార్యులు ఇందులో పాల్గొన్నారు హిందూ సమాజాన్ని హిందూ మతాన్ని హిందూ మత వ్యవస్థలను దారుణంగా దెబ్బతీసే విధంగా పరిస్థితులు విస్మిస్తున్న తరుణంలో ఐక్య కార్యాచరణకు పతిష్ట విశాల వేదికను రూపొందించేందుకు ఉద్దేశించే ఆలోచనలు పరంపరంలో ఇది మొదటిది అందుబాటులో ఉండి చప్పును కలిగించిన అంగీకరించిన కొంతమంది ప్రసిద్ధి పిఠాధిపతులు తొలి సమావేశం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్నటువంటి దేవాలయాలు హిందూ ధర్మం మీద అత్యాచారాలు మీద జరుగుతున్నాయి ఇవన్నిటినీ సమీక్షించడం కోసము ధర్మాచార్యులు ఇక్కడ కొంపొడి గ్రామము తమిళనాడు యొక్క చివరి గ్రామము ఆంధ్రప్రదేశ్కి మొదటి గ్రామము ఆంధ్రప్రదేశ్ చివరి గ్రామము తమిళనాడుకి ఇక్కడి నుంచి కూడా గ్రామము ఇక్కడ ధర్మాచారులు అన్ని సంప్రదాయాలు వాళ్ళు కలుస్తున్నాం మూడు గంటలకి ఇక్కడ సమావేశం ఉన్నది ఈ సమావేశంలో తీసుకోబడినటువంటి తీర్మానాలని అన్నిటినీ కూడా కొద్ది రోజుల్లోనే హిందూ సమాజాన్ని తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి ఒక సంకల్పము దానికి ఇప్పుడే తున్ని స్వామి వారు వచ్చారు కమలానంద భారతి స్వామి వారు వచ్చారు సుగిరి వారు వస్తున్నారు కంచి స్వామి వారు వస్తున్నారు మంత్రాలయం స్వామి వారు వస్తున్నారు ఇట్లా అన్ని సంప్రదాయాల స్వామిజులు ధర్మాచారులు ఇక్కడ సమావేశం అవుతాం దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే కేవలము కూలంకుశంగా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో హిందూ ధర్మం మీద జరుగుతున్నటువంటి అరాచకత్వాల మీద ఒక సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాన్ని చర్చించి ఆ తర్వాత వీటిని అన్నింటినీ కూడా రేపు కానీ ఈరోజు కానీ ఫస్ట్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత హిందూ సమాజం మొత్తానికి ఒక పెద్ద సభ కలిసి వాళ్ళకి తయారు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క సభ సర్వే జన సుఖీన భవంతు సమస్త
ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ జనరల్ <laughs> జిల్లాలో జరగబోయే మొదటి దశ జరగనున్న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల సందర్భంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ కె కుమార్ కాకినాడ రూరల్ తిమ్మాపురం పోలీస్ స్టేషన్లో సూర్యారావుపేట గ్రామంలో పర్యటించి నామినేషన్ కేంద్రాలను పోలింగ్ స్టేషన్లు పరిశీలించారు అనంతరం గ్రామాల్లో పోలీస్ సిబ్బందితో మార్చ్ నిర్వహించి ప్రజలకు స్వేచ్ఛగా నిర్భయంగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న ప్రజలకు భరోసా కల్పించారు ఈ సందర్భంగా అడిషనల్ ఎస్పీ మాట్లాడుతూ పట్ట 
కాకినాడ జిల్లా అక్కన్నపేట మండలం గూడాడి గ్రామానికి చెందిన సన్నపు శారదాని నిర్వాసితురాలు అక్కన్నపేట తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట పెట్రోల్ డబ్బాతో పురుగుల మందుతో ఆత్మహత్య చేయడానికి ప్రయత్నించింది దీంతో తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట కాసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొన్నది నా బాధ సాల్వ చేయరు వాళ్ళు అస్సలు చేయరు నిజంగా చెప్తాను మేడం నేను ఇవ్వ లేకున్నా నేను ఈయన అంటు పెట్టుకుని పోతా మీరు ఎంత గుంజుకున్నా నేను మళ్ళీ లాస్ట్కి ఈయన అంటు పెట్టుకుంటా నేను ఇలా ఇంటి గంజన పోదా నేను పోను నేను నాకు నా దగ్గరికి ఇవ్వాలి రాకురి నేను ఈయన సార్ నేను అసలు నాకు ఎన్నో జరిగినా నేను ఎన్నో అసలు ఎందుకు నేను తీసుకుపోయిన నన్ను నన్ను పెట్టు అంతే తింట తినుకుంటుంటా అంత తప్ప ఎక్కడ పడ మనలో నాకు సాయం చేస్తలేదు రెండు సంవత్సరాలు తిరిగి బట్టి నాకు కాలు పట్టగట్టలేదు నాకు పిల్లలు తెలియదు తమ్ముడు సమాధానం చేసి నువ్వు సమాధానం ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా నాకు సమాధానం లేదు చెప్పినప్పుడు ఇన్నా ఇన్నో కదా అయిపోయింది కదా పోతున్నాను పోయి కూడా మరి నాకు పోవడానికి పై అంతలేదు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కామవరపుకోట మండలం తలకిడిపూడి గ్రామంలో ఎస్సీ కాలనీలో ముదునూరు వెంకటేశ్వర అనే ఇల్లు కారంటు షార్ట్ సర్క్యూట్ తో పూర్తిగా దద్దమైంది ఇంటిలోని వంట సామాన్లు ఐదు లక్షల రూపాయలు క్యాష్ ఆభరణాలు రెండు మేకలు బ్యాంక్ అకౌంట్ పుస్తకాలు ఆధార్ కార్డులు అన్ని కూడా అగ్నికి హాహుతయ్యాయి ఇంటి పైకప్పు నుండి భారీగా మంటలు రావడంతో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది ఏలూరుకు చెందిన ఫైర్ స్టేషన్ కు ఫోన్ చేసి జరిగిన ప్రమాదం గురించి వారికి తెలియచేయగా ఏలూరు ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిల్లి సత్యబాబు ఆరోపణలపై స్పందించిన మాజీ హోంమంత్రి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే చిన్నరాజప్ప పిల్లి కుటుంబం పార్టీ పదవుల నుండి తప్పుకునే విషయంలో చిన్నరాజప్ప సంబంధం లేదు గత ఏడాది కాలంగా పార్టీ ఇన్ఛార్జి బాధ్యతల నుండి తప్పుకుంటానని పిల్లి సత్యబాబు అంటున్నారు ఈ రోజున చిన్నరాజప్ప పేరు చెప్పి పార్టీ పదవి నుండి తప్పుకోవడం బాధాకరం పార్టీ నష్టపోయే విధంగా చిన్నరాజప్ప మీడియాతో మాట్లాడుతూ అనంతలక్ష్మి సత్యబాబు ఈరోజు నా కారణంగా మేము వేదాల వల్ల బయటకు వెళ్తానని చెప్పి ప్రెస్లో చెప్పడం జరిగింది మరి పిల్లి అనంతలక్ష్మి గారు సత్యబాబు గారు గత సంవత్సరం గారంగా బయటకు రాకుండా ఉన్నారు గత ఎన్నికల్లో కూడా ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్లో కూడా అభ్యర్థి పెట్టడానికి కూడా పెట్టలేక పరి పరిస్థితి వచ్చింది తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి రామకృష్ణ గారి దగ్గరికి నా దగ్గర కూడా వచ్చి 
మేము ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత పరిణామంలో ఈ ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఎన్నికలో కూడా మరి రామకృష్ణ గారు అభ్యర్థులు పెట్టేదాకా ఇన్ఛార్జీలు పెట్టే వరకు మీరే చూడమని చెప్పి రామకృష్ణ గారు చెప్పడం జరిగింది